प्यारे दोस्तों मैं सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज मैं आपको बीपी के विषय में बताने जा रहा हूँ आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लड प्रेशर मित्रों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो परिवर्तन हर व्यक्ति का जो जीवन शैली होती है वो अलग अलग होती है दिन में हमारा जो बीपी होता है वो घटता बढ़ता रहता है और डिपेंड करता रहता है कि हर व्यक्ति का बीपी कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है इसमें परिवर्तन नॉर्मल बात है इसके अलावा जब भी हमारा बीपी बढ़ जाए तो इससे हमारे हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या ब्रेन स्ट्रोक ये सारी संभावनाएं हमारी जागृत हो जाती हैं और होती भी हैं जब हमारा बीपी बढ़ जाता है तो ये समस्याएँ हमारी हो जाती हैं और व्यक्ति दुनिया से चला जाता है सो so, इनको दूर करने के लिए मैं आज आपको कुछ छोटी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आप इनको घरेलू घरेलू प्रयोग में आपको बताने जा रहा हूँ आप उनको प्रयोग कर सकते हैं हाई बीपी की अगर बात की जाए तो हाई बीपी हमारा जब हो जाता है तो हमारे हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है अगर आपका हार्ट ज़्यादा वर्क करेगा तो आपकी जो धमनियाँ होती हैं उन पर आपका ज़्यादा प्रेशर होगा और वो ज़्यादा प्रेशर के साथ काम करेंगी जिससे उनकी संभावनाएं खतरे की ज़्यादा हो जाती हैं इसलिए जो भी हमारा हाई बीपी होता है उसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है डॉक्टरों ने इसको साइलेंट किलर का नाम दिया है जो हमें धीमी गति से मृत्यु को प्राप्त कराता है सो इसलिए आपको मैं एडवाइस करता हूँ कि आप प्राणायाम योगाभ्यास करें और हाई बी को दूर करने का प्रयास करें हाई बी को दूर करने के लिए आप चार पांच अभ्यास कर सकते हैं जैसे भस्त्री का प्राणायाम चंद्र भेदी प्राणायाम मृदु चंद्र भेदी प्राणायाम आप देख सकते हैं कर सकते हैं पांच पांच मिनट आप इन अभ्यासों को करेंगे तो आपको कभी भी बीपी की समस्या नहीं आएगी भस्त्री का प्राणायाम चंद्र भेदी प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग का अभ्यास आप कर सकते हैं इससे आपका हाई बी कम हो जाता है बैलेंस हो जाता है और दिन में पानी की मात्रा अधिक ले सकते हैं ये प्रयोग आप करेंगे तो आपको जरूर ही लाभ होगा अगर मैं इसमें घरेलू प्रयोग की बात करूं तो आप इसमें जब आपको हाई बीपी हो जाए तो आप इन चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं जैसे नींबू जब आप प्रातःकाल इन उठते हैं तो सुबह उठते ही आप नींबू पानी का प्रयोग कर सकते हैं एक नींबू एक गिलास पानी में डालकर निचोड़ कर उसको पी जाए ये भी आपके जो धमनियाँ होती हैं उनको मुलायम रखता है और दोपहर को भोजन के बाद भी आप नींबू पानी का प्रयोग कर सकते हैं नींबू प्रयोग का आप सुबह दोपहर शाम तीनों समय में आप कभी भी कर सक कर सकते हैं ये आपकी धमनियों को मुलायम रखता है सॉफ्ट रखता है दूसरा लहसुन का प्रयोग आप करें लहसुन आपके बीपी को कभी नहीं बढ़ने देता है लहसुन हमारी बात की सभी समस्याएँ अस्सी प्रकार की होती हैं उनको सबको शमन करता है और इसके अलावा ये नाइट्रिक ऑक्सी नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड इसको स्टिमुलेट करता है स्टिमुलेट करना मतलब एक्टिव कर देता है जो आपके शरीर के लिए उचित होते हैं अगर लहसुन की बात की जाए तो इसको रसोन कहा जाता है इसको माँ का दर्जा दिया गया है जैसे एक माता अपने बच्चे की रक्षा करती है उसी तरह बिन बच्चे की जो माँ होती है उसके रूप में ये माँ बनकर काम करती है लहसुन लहसुन हमारे अमृत का दर्जा इसको दिया गया है आयुर्वेद के अंदर आप इसका प्रयोग अधिक कर सकते हैं इसमें आप चटनी बना सकते हैं सब्जी के रूप में ले सकते हैं सैलेड के रूप में ले सकते हैं इसके छोटे छोटे पीस काट सकते हैं और आप इसका कुछ भी कर सकते हैं मतलब किसी भी रूप में आप इसका प्रयोग करें आपके लिए बहुत उचित साबित होगा लहसुन हमारे टोटल हमारे भोजन को भोजन हमारा हमें छः रस प्रदान करता है अकेला ये हमको पांच रस प्रदान कर देता है तो इसको बहुत उच्च संज्ञा दी गई है तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं अगर तीसरी बात की जाए तो केले का प्रयोग आप कर सकते हैं केला हमारे हाई बीपी को कम करता है क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम होता है पोटेशियम हमारे शरीर को बीपी को कम करने में बहुत मददगार साबित होता है और ये सोडियम को बनने से रोकता है सोडियम हमारा बी को बढ़ाने में ज़्यादा सहयोग करता है तो बी को बढ़ाने में सोडियम को रोकता है डेली आप एक से दो केले प्रयोग कर सकते हैं और 
केले हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा साबित होता है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इसके अलावा नारियल पानी नारियल पानी अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसके अंदर आपको तीन चीज़ें मिल जाती हैं पोटेशियम मैग्नीशियम और विटामिन सी ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो आपके शरीर के लिए उचित होती हैं नारियल पानी आप दिन में दो तीन बार प्रयोग कर सकते हैं नारियल पानी अगर आप खाली पेट लेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा बी कम होता है और बॉडी बॉडी को हाई बहुत अच्छे से मेटल मेटाबोलिज्म हमारा नॉर्मल अच्छे से हो जाता है तो ये आप नारियल पानी का प्रयोग कर सकते हैं हाई बी के अंदर और एक होता है हमारा धनिया हरा धनिया सर्दियों में आता है गर्मियों में नहीं हरा धनिया का प्रयोग आप कर सकते हैं हरा धनिया इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं कि आप इसको सब्जी में डाल के या किसी भी रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं हरा धनिया का जूस भी बनाकर आप पी सकते हैं तो ये हमारे हार्ट के लिए हमारे बी के लिए बहुत अच्छा साबित होता है और हमारे कुछ प्राणायाम है जैसे भस्त्रिका प्राणायाम और चंद्रभेदी मृदु चंद्रभेदी प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम और खेचरी मुद्रा का अभ्यास खेचरी मुद्रा मैंने बताई है आप उसको देख सकते हैं चार अभ्यास अगर आप ये करेंगे प्राणायाम करेंगे तो आपको निश्चित ही आपका हाई बीपी कम हो जाएगा अगर हम लो बीपी की बात की जाए तो लो बी हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है परंतु ये एक संकेत होती है कि हमारे अंदर कोई ना कोई नर्वस प्रॉब्लम तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है ये उसकी संभावना क्रिएट करती है अगर आपके अंदर लो बीपी है तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक साबित होती है जब आप मेहनत या अभ्यास नहीं करते हैं यानी आपका अभ्यास नहीं हो पाता है या वर्कआउट आप नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी वीक हो जाती है आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है कमजोर होने का आ, हमारे शरीर के ऊपर यह प्रभाव पड़ता है कि जब आपके शरीर कमजोर हो जाता है तो आपके हृदय को ज्यादा काम करना पड़ता है और जब आप जब आपका हृदय ज्यादा काम करेगा तो आपकी जो धमनियां होती हैं वो उन पर दबाव बढ़ जाता है उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब आप जब आप ज्यादा जब आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो आपका जो हार्ट होगा वो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो इसलिए आपको बहुत नुकसान होने वाला है धमनी आपकी जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को जो आपके पोषक तत्व होते हैं न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे माइंड के लिए जरूरी होते हैं वो ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं आपका ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो आपका जो अच्छे न्यूट्रिशन न्यूट्रिशियस चीज़ें होती हैं वो आपके माइंड तक नहीं पहुंच पाती हैं और इस तरह से आप इस तरह से आप ये आपके लिए नुकसानदेह होता है तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और जो आपका हाई लो बीपी होता है उसमें आप पानी की मात्रा अधिक प्रयोग कर सकते हैं इसमें आप नमक का प्रयोग कर सकते हैं जब आपका लो बीपी हो तो नमक का इस्तेमाल आप करें एक गिलास पानी में नमक डाल के सुबह शाम पी सकते हैं इससे भी आपका जो लो बीपी होता है वो बैलेंस हो जाता है हाई बी हो जाता है इसको हाइपो हाइपोटेंशन भी कहते हैं और ये हमारे शरीर के लिए उचित नहीं होता है इससे हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो कम मंद पड़ जाती हैं और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत कम हो जाता है जिसके कारण जो हमारे न्यूट्रिशियस चीज़ें होती हैं बॉडी बॉडी के अंदर वो ट्रांसफर नहीं हो पाती जिससे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं इसके प्रयोग के लिए मैं आपको कुछ घरेलू इस्तेमाल में बताने जा रहा हूँ इसमें आप शकरगंध का जूस का प्रयोग कर सकते हैं ये लू को कम करता है शकरगंध का आप दो बार दिन में प्रयोग कर सकते हैं जूस एक या डेढ़ गिलास जूस आप पी सकते हैं शकरगंध का जूस जो है जूस जो है आपके लो बीपी के लिए बहुत उचित होता है इसके अलावा आप एक प्रयोग कर सकते हैं कि आप शाम को 32 या 32 किशमिश आप भिगो कर छोड़ दीजिए और सुबह उठकर उस पानी को भी पी जाइए और उस किशमिश को भी खा जाइए जो आपके बत्तीस किशमिश हैं उनको आप एक एक करके चबा के खा सकते हैं ऊपर से आप पानी पी सकते हैं यह आपके लिए बहुत मददगार साबित होता है लो बीपी में और इसके अलावा एक प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप तुलसी रस तुलसी रस यानी 10 से 15 पत्ते आप तुलसी के लीजिए और उनका जूस निकाल लीजिए रस निकाल लीजिए उसमें थोड़ा शहद मिलाइए एक या डेढ़ चम्मच एक डेढ़ चम्मच आप तुलसी रस के अंदर शहद मिलाइए तो उसको आप प्रयोग कर सकते हैं वो भी आपके लो बी को बैलेंस करता है ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको एम स्टमक आप लेंगे तो बहुत आपको उचित साबित होगा इसके अलावा नमक का सेवन करें आप उचित मात्रा में जब आप हाई बीपी हो तो नमक का सेवन ना करें 
और लिक्विड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें पानी का प्रयोग अधिक करें और दिन में कम से कम आठ से दस गिलास पानी अवश्य पिए यानी दो से तीन लीटर आप पानी कम से कम अवश्य पिए ये आपकी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है आपका बी सामान्य हो जाता है और लो से हाई मतलब बैलेंस हो जाता है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इसके अलावा कुछ प्राणायाम है जैसे सूर्य विधि प्राणायाम आप लो बीपी में कर सकते हैं हाई बीपी में इसको ना करें और अनुलोम विलोम का अभ्यास आप करें महायोग क्रिया मैंने बताई है वो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं और भ्राम की प्राणायाम आपके बी को बहुत सामान्य अच्छा कर देता है आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं और जितना योगाभ्यास और प्राणायाम करेंगे इससे आपकी बी सामान्य होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत वृद्धि हो जाएगी और इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं लो बीपी में आप बैंगन का प्रयोग भी कर सकते हैं बैंगन हमारे लो बीपी को बैलेंस करता है हाई बीपी के केस में बैंगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमको तो जो बीपी होता है वो बढ़ा देता है स्किन की प्रॉब्लम्स हमारा बैंगन जो है वो बढ़ा देता है इसलिए इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए सो so, मित्रों आपको ये चीज़ें आपको जरूर पसंद आई होंगी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत बेहद पसंद आई होंगी आप इन प्रयोगों को करें और ज़रूर पानी का प्रयोग आप अवश्य करें पानी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे से काम करता है जब आपके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो लो बीपी की समस्या क्रिएट हो जाती है तो डिहाइड्रेशन की समस्या को दूर करने के लिए आपको पानी कम से कम जरूर पीना चाहिए आठ से दस गिलास सो so, आप ये प्रयोग करें लो बीपी के केस में आप उसमें पानी में नमक भी डाल सकते हैं और नेचुरल लिक्विड चीज़ें लें जूस का प्रयोग करें और जितने भी हमारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं भारी पदार्थ ना खाएं और जितनी भी हमारी इसमें आप भोजन का जो मैं आपको नियम बता देता हूँ कि आप इसमें भोजन तीन से चार बार दिन में कर सकते हैं छोटे छोटे रूप में कर सकते हैं यानी छोटे छोटे मील आप पाँच छः ले सकते हैं चार पाँच भी ले सकते हैं आ, कम बार भोजन ना करें ज़्यादा बार करें सुबह उठकर नाश्ता कर सकते हैं दोपहर को 10 से 11 के बीच में कुछ जूस वगैरह ले सकते हैं और दोपहर को आप प्रॉपर डाइट ले सकते हैं और शाम को यानी चार से पाँच के आसपास आप कुछ ले सकते हैं आ, कोई भी आपका जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो और शाम को रात को यानी आप भोजन का प्रयोग कर सकते हैं और दूध का प्रयोग करें आप हल्दी डालकर हल्दी डालकर आप दूध का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है तो ये आपके शरीर के लिए बहुत उचित साबित होगा मित्रों आपको ये जो जानकारी दी गई है ये आपको जरूर लाभ करेंगी आप इनका प्रयोग करें प्राणायाम पर अधिक फोकस करें मैं लो बीपी के और हाई बीपी के ऊपर कोई वीडियो जरूर बनाऊंगा आप उनका प्रयोग कर सक कर सकेंगे तो भविष्य में मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई सूचनाएँ पसंद आई होंगी और कोई भी समस्या कोई भी कमेंट आप हमें कर सकते हैं हम उसके ऊपर जरूर आपका साथ देंगे प्रतिक्रिया जरूर देंगे मैं सत्यम सिंह आपसे विदा लेता हूं आप अपने घर पर स्वस्थ रहें और योगाभ्यास करें प्राणायाम करें और खुश रहें प्रसन्न रहें इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं नमस्कार